醒啦！你干嘛、啊？你疯了！哎呦，你干什么？放下，不许动！你真不知道给我涂了什么东西，让我讲话都讲不清楚了。这东西好难吃、啊。这是玲珑给你专门配的药，是专门治外伤的。谁让你把它给吃了？你以为我想吃啊？它自己就掉到嘴巴里面了。你就作吧你。你拿那个速度搞。妈，慢点。啊！你住手就好了，住手就好。你小心一点啊！你大声嚷嚷，给别人听见了。来，没事，没事，没事啊，没事啊！啊，那些鬼子别被我抓了，我把他身上都偷偷包起来。你说话文明一点。我怎么不文明了？我说脏话了吗？你是没说脏话，可是我怎么听着？比脏话还脏，是你的想法有问题。你，嗯，你找打，遭报应了吧？玲珑说了，这两天你只能吃流食。你看，这是他特意给你熬的鸡蛋粥，来，喝一口吧。又怎么了？嫌它不好喝啊？烫啊！烫！你不吹一吹？哦，你看我，我可不会去什么，你自己看。你看。牺牲之前，一共消灭了十七个敌人。他的双腿被炸断了，火力揣着手来与敌人同归于尽。他的眼里没有恐惧，有的只想到日本帝国效忠的决心和信念。他的行为才对得起霸主这个光荣的姓氏。你再看看你，哪里还像个军人？霸主，如果你想死，我不拦着你，因为你的行为只会使你的家族蒙羞。你死之后，我会告诉你的父亲，你是在与敌人的战斗当中阵亡的。应该凉了，喝吧。啊啊啊！怎么不喝啊？你试试烫不烫？哦，不烫的，来喝吧。啊啊啊！嗯。我们再一口吧。再烤了，再吃一口，快点了
，哎，是是是。喝粥呢，对啊，看着没？石头特意给你抓了只鸡，哎，还准备给你熬过鸡汤呢。嘿，熬鸡汤我最拿手了，给我吧。哎，哎，哎呦，这粥，来，我来喂，放心吧。哎，麻烦你了，建工，给我好好待着。去吧。哎，哎呀，我说老雷呀、啊，你得受伤，可受出宫来了，来。我来伺候伺候你。嗯，还真香。来来来来来，喝粥喝粥喝粥。我不要。啊？我不要。哎呀，听话喝嘛。我我不要。哎，你喝了你。我不要。这个怪人，这么好喝的粥不喝？我喝。向上面报道，就按你说的，是鼎大盛的手下王川，放走的雷子方。可是，鼎大盛上次私吞黄金的事情，应该得到教训了。他的保安团竟然有连连失利。他看我们的兵力越来越少，难免会伤二心。难道宗座发现他们有造反的迹象？那倒没有。丁大圣在保安团里一手遮天，保安团大部分人都是他的亲信，我们不得不防。那要不要我提醒提醒他？那倒不用，我决定在保安团里培养一支新的势力，让他们自顾不暇。那派谁去？朱半山。朱半山，对，据我们分析，应该就是他。不可能，他是我娘的亲信，是我娘最信任的人。他在我们山寨当军师，跟郎中已经两年的时间。他如果要反，他早就反了，不会等到现在。可是，仔细想一下，除了他，没有其他的可能。这小王庄的时候是他救了我，否则我早死在鬼子的枪下了。雷呀，小心！这，注意，那不一定，要不是他把你扑倒了，没准你还能跑呢。哎，对了，那天下棋的时候，他接过偷偷溜走了，过了不大一会儿。日本人就朝聚义厅打炮了。哎，我觉着这位上官姑娘，您这说的对呀，还是小心点好。我先出去看看。哎、也是，偏偏都在大伙受伤的时候，朱爷又说要都被炸毁了。那天我去大炮巡的时候啊，突然看见八重接到一封飞鸽传书。你不是也说过，日本人如果不知道坐标，山寨根本不可能被炮弹打中。偏巧在那个时候有人送信，而当时唯一不在场的，就是朱半山。
，他被日本人抓住之后，又奇迹般的逃了回来，而且还带回了小王庄公事的情报，这也太巧了吧？没错，就是那坏蛋。不管你们怎么说，反正我是不信。其实，你自己心里也清楚，之所以不愿相信，是因为，因为他是你娘。生前最信任的人，小心伤口。如果这朱万山真的是奸细，我一定要亲手扒了他的皮，替我娘报仇。这次由于池田的疏忽，又没能把雷泽峰给弄死。兄弟，我隐瞒家事，在山寨两年多，为的就是报你的血海深仇。可是，一直没有找到机会下手。不是兄弟无能，实在是这个雷泽峰命格太硬。不过你放心，这次。我一定要借日本人的手，把雷子峰大卸八块。到时候，我提着他的脑袋，祭奠你在天之灵。丁团长，哎呀，大驾光临，未曾远迎，当面恕罪。哎，岂敢岂敢，愚兄来得鲁莽，来往朱团长开呀，您太客气了。哎呀，我是一个副团长，团长二字是万万当不起的，尤其这话从您丁团长嘴里说出来，真是折煞小人了。哎。我是久仰朱先生的大名了，不敢不敢。朱先生大才呀、啊，哪里？这次为了平雷子峰匪帮，您可是立下了汗马功劳啊！现在，您是池田中佐面前的大红人，能来我这小小的保安团去救。实乃我保安团之大幸。呃，不敢当，不敢当。丁团长，您真是严重啊！想半山。以戴罪之身，山寨被毁之后，实为以丧家之犬了。承蒙池田中佐厚爱，又蒙您丁团长大度收容，我真是感激不尽呐、啊！哎，朱团长，客气客气，不敢。哎，丁团长，请坐，请坐。啊，不了，不了，不了，我就是来你这儿看看布置的怎么样。哎，朱团长，缺什么东西尽管上我屋去拿，我的就是您的。千万可别客气啊！太客气了，想半山颠沛半生，能有一容身之处就已经很满足了。况且你又把我这房间布置得如此富丽堂皇，真是不胜惶恐啊！哎，哪里哪里，哟，这位是啊，这是家兄。哎呀，雷爷，你这样是不行的。我说行就行了。雷爷，你听话，你这样是不行的。放子雷，你。叫你爷爷干嘛呀？山王姐姐，你们来的正好，你快劝劝雷爷吧，他死活都不肯涂药。我来吧，来，给我。哎，哎呀，不用了，这么小的伤，不涂药也死不了。我知道你死不了，你的嘴巴有伤，怎么吃东西？吃不了东西，身体恢复不了，尽会叫别人操心。自己有办法，什么办法？把手给我拿开！干嘛呀？干嘛？你抓玲珑的手不放，你要干嘛？哎呦，哎，我人小小的，思想倒挺复杂的呀。你放不放？我偏不放。那是什么时候？一山两年多了。哦，哎呀，丁某既然赶上了，啊不不。他是你的兄长，为什么和您不是一个姓啊？这个说来话长
。朱某自幼家贫，刚出生没多久就被母亲抱给别人寄养，所以，我跟继父姓朱，家兄却是姓吴。哦。哎，那您和这位吴兄，你们其实并未谋面，只是听到他的死讯之后，有些唏嘘，就给他立了这块灵牌。哎呀，朱先生孝悌忠信，实乃我辈之楷模呀！不敢当，不敢当。哎，你刚说要上柱香呢，这一说话又当不起，当不起，当着当着，我陪着。小子，给我来硬的！石头，石头，你别抓了爷的手，他手上有伤。我这在帮你呢。哎呀，林燕又没把我怎么样。他抓你的手不放，还想怎么着？雷子峰，你跟人家小孩子较什么劲儿啊？你看，这鸡汤可是石头亲自打来给你补身子的。他有那么好心啊？上官姐，这鸡汤。我是打给大伙吃的，又不是打给他吃的。他不也是大伙的一份子吗？不大喝了。我不稀罕。你爱喝不喝？怎么不饿死你？石头，你先出去吧，一会儿你师傅要来找你的。尚文姐姐，我我出去看看他。你去干什么？啊！哎，林荣这小丫头挺懂事的啊。你还笑？你看把人家石头气成什么样了？来来来，坐下。来，把汤给喝了。那小子打了三剂，我不吃。他就是嘴巴硬，其实啊，他心里挺关心你的。谁稀罕他关心呢、啊？我不吃就是不吃。嗯、吴兄啊，你在天之灵可要保佑朱团长宏图大展，飞黄腾达呀！放心吧，朱团长到了我这儿，我自会照顾他的。多谢丁团长。哎，朱团长，今日你我可是一见如故啊！我是是是，我这有一肚子的话，想要道给您听。朱某也是，可是您看我这，哎，还有点俗物缠身啊，我还得去办。哎呀，丁团长，您能光临寒舍，我已经是感激不尽了。您先忙着吧。哎。对了，改日改日在我屋设宴，专为您朱团长接风，一定登门造访。行，那我先走了，啊、我送送你。哎，留步留步，哎，应该的，应该的。哎，缺什么东西可千万别客气啊！哎，是是。丁团长慢走。哎呀，好可惜啊，这鸡汤可是我亲自熬的。那我喝。哎。把药给涂了，我不涂。你这人怎么不讲道理呢？那药是臭的，你看，跟屎一样呢。良药苦口利于病，也没说良药臭口利于病啊。好了好了，随便你。看你满口是伤，我倒是要看看，一会儿你怎么把这汤给喝了。哼哼哼，三人自有妙计。嗯，那挺鲜的呢。来来，哎呦，来来来来来来来，试试试试。我不干，不上你的当。试试吧，我不喝。你一口，我一口
，要不我一个，你一个。还真喝到了！哎，来来，等我，等我。石头，等等，石头，石头，石头，干啥？你咋了？你真的生气了？啊？有什么可气的呀？不是，你一个女孩子家家呢，手怎么随便让男人拉呀？我是个大夫，我在给人治伤。再说，他是雷爷，他救过我们的命呢、啊。哎，你不会真喜欢这疯子雷了吧？你胡说什么呀？不是，我我姐跟我说过，这一个女人，要是喜欢上一个男人，就对他特别好。我看你对这疯子雷也挺好。我对你不好吗？那不一样，我是你哥。再说了，我都对老天爷发誓了，要照顾你和胖墩儿，那咱是亲人，对彼此好不是应该的吗？你真的只能把我当妹妹吗？哎，你咋不说话了？没什么。石头，你师傅在叫你了，你快点过去吧。啊、哦，那我走了啊。师傅。师傅，今天教我点啥？继续。啊，还是老样子。哎，师傅，能不能教我点别的呀？我这就拿着个破扫把，都摆了多长时间了。好，先把姿势摆好。端平了，腰挺直。不错，姿势不错。康大，我今天就答应你多教你一点。哎，好，好，多教点，多教点。师傅，不是，你不是说想多学一点吗？而且越多越好。不是，这多教点，就教这个呀。手端平了。哎呀，哎呀，哦，记住啊，套够三个时辰，不许偷懒。哎，不是，哎，师傅，师傅。叫什么叫？走走走开！真够烦的。我偏不走，我要替阿福哥监视你。腰挺直了，手抬高一点。哟，小妹姐姐，哎，啊，哟，石头，又练上了。上官姐，你来的正好，你替我跟阿福哥说说，让他教我打枪吧。我就这个破姿势，都站了一个多月了，还得站到啥时候啊？你这还没怎么练就烦上了。
这真正的神枪手啊，得练上好多年呢。我可告诉你啊，练枪法姿势是基础，你就慢慢练吧，耐着性子点儿啊。哎，玲珑，我找你有点事儿，跟我走，好。好好练啊，不许偷懒。疯疯你了，真是个事儿吧？哎，山河姐姐，你找我有什么事吗？玲珑，那一次风的伤势到底怎么样了？其他的倒还好，就是嘴巴上的伤口容易感染，而且她又不肯涂药。我担心时间一久啊，这伤口会感染的。那还有没有什么别的办法？比如说，试试内服药。开了，内服的药都开了，可是伤口上也得涂啊，否则没有用的。是啊，这个雷子峰可真够可恶的，都老大不小了，还那么任性。山花姐姐，要不然你劝劝他吧，我觉得。雷姨还是比较听你的话的，我怎么没有劝过他呀？他就会胡搅蛮缠。我说啊，他就是块油盐不进的滚刀肉，嘴都伤成这样了，话还那么多。就是啊，他说话越是多，这伤口啊就越不容易愈合。总不能把他的嘴给绑起来吧？绑起来？有了。你要找谁呀，玲珑？你还有没有纱布啊？没有，都用完了。哎，这哪来的？你都忘了？这是你跟雷爷婚礼那天带的花，完了我就把它收起来了。我说怎么这么熟悉呢？就他了。你要拿他干嘛呀？把雷子峰的嘴给绑起来。开饭啦！开饭啦！哎，哎呀，玲珑，上官跟老雷呢？来，峰哥。上官姐姐，雷爷，吃饭啦！多吃一个，来一个。哎呀呀！吃饭了。啊，出来，出来吃饭。多吃点啊。嗯。你坐。来，菜这么多呢。嗯嗯嗯嗯。来来来。别磨磨唧唧的，大家都等着呢。吃饭吃饭吃饭，吃饭了也。我们吃饭还捂着嘴呢，吃饭了。你捂着嘴怎么吃啊？把手放下来。把手放下来。别管我。哎呀，我天哪！真是。别笑，别笑，这不是为他好吗？哎哎，陈冠姐，这挂的什么玩意儿啊？他嘴上怎么跟挂两根香肠似的？对呀，这个是山花姐姐做的，这里面啊塞满了药，这样既可以防止药进到嘴巴里，也可以治雷爷的伤口。吃饭，吃饭，吃饭！哎呀，我天！吃饭，吃饭，吃饭！别说，吃饭啊，别笑了。你说我口水干什么？保安团长丁大生，副团长朱半生，携保安团恭候池田中佐监阅。
朱团长，这身军装穿在你的身上很合适吗？谢中佐栽培，我一定尽心竭力为皇军陛下效忠。死在保安团，住得开心吗？丁大圣有没有欺负你啊？啊，没有。丁团长待在下如同亲兄弟一般，一切都安排得极为妥当。以后我一定好好配合丁团长，搞好保安团。最近，保安团出了一些事情，希望朱团长的到来能令保安团面貌一新。这天中佐严重了。其实，丁团长经营保安团多年，无论是对地方的风土，还是保安团的军务，均是了如指掌。呃，以后。我还要多多向丁团长请教。今天，之所以找你们来，是因为最近一段时期，雷子峰伙同八路军的残部屡犯我团城。我虽然剿灭了他的山寨，但没能把他彻底消灭。最近，他们又有死灰复燃的现象。朱团长，你有什么高见？行军打仗是丁团长的强项，还是请他谈一谈呢？你说，是。这雷子峰盘踞于胡牙峰已久，根基很深。最近，又和八路沆瀣一气，以卑职于谏，以我们现在的兵力不易出击。只要聚守城门，严加盘查，便可保团城无虞。你放屁！你躲在团城里，明明不是害怕雷子峰吗？你知道他们朱大丹峡口村，以团城的兵力对付他们，绰绰有。你为什么不主动出击？太君，这雷子峰的厉害，你也是见识过的，连堂堂的皇军都不是他们的对手，更何况……哎，你是在讽刺我吗？不敢！啊，太君！啊，八中上尉，请息怒。丁团长只是一时失言，呃，绝没有轻慢皇军的意思。你是在替他说话吗？不敢。其实丁团长说的也是实情。你说什么？雷子峰匪帮虽然人数不多，但个个凶悍异常。以我对此人的了解，贸然进攻绝对不是什么好办法。太君，请听卑职把话说完。你说，是。峡口村地理位置靠近飞虎岭，而村前十里又都是开阔地带。如果我们贸然进攻，还没到村口，雷子峰一伙便已得到消息。如果他们躲进飞虎岭，那里的地势险要，易守难攻，我们绝对得不着好去。我以你之见，坚壁清野。你的，全部都有，向右转。哎呀，好点吗？啊。累呀！你说八路军的这套管管用吗？每天立正早起的，这这这这能能打鬼子吗？你懂个屁的！如果一支部队想要打胜仗，靠的就是严格的纪律和强化作风，而军资和操点就是一切的基础。就就你懂，我就觉得他们闲扯淡。哎，是吧，雷爷？阿福兄弟。但现在变了，我跟他们逐渐成气候了。怎么讲？峡口村之前已经被皇军剿灭了，村内没有任何可用之物资。雷子峰一伙如果想在此长期盘踞，必要依靠周围几个村庄提供给养保障。我们只要把周围几个村的所有粮食抢光，再把道路封锁，围他个十天半个月，雷子峰一伙便可不攻自灭。很好，八重，这件事情就交给你带着保安团去办，马上行动。嗨，朱团长，好好干，皇军不会亏待你的。谢众佐栽培。
天咱光看着他们训练，自己啥也不干，怪怪没劲儿了。那想干什么呀？我也不知道，每天搁这儿杵着，我都觉得臊得慌。我都不觉得臊得慌了，你这么厚脸皮，他挂不住了啊？雷爷，你说打赌的时间都过了，刘建功也不跟咱提这茬儿，他们到底想怎么？怎么，你想入他们一伙啊？说说说什么呢？你你才想入他们一伙。小心！你说，这雷子峰葫芦里卖的什么药啊？他天天跑来看训练，可是打赌的事儿他一个字都不提，装的跟个没事的人似的，什么意思啊？放心吧，他已经决定要加入我们了。那还磨磨唧唧的干什么呀？明说出来不就完了吗？要是能明说，他就不是雷子峰了。我去跟他说。对，你要去跟他说这事，可就慌了。这不行，那不行的，那要怎么样？放心吧，等时机成熟，他自己会说的。什么时机啊？等着瞧。哎呀，我是越来越搞不懂你们这两个男人了。这平常挺干脆的，可是一到了关键时刻，就磨磨唧唧的，跟个大姑娘似的。不好了，不好了！团长，上快点，大事不好了！石头，什么事？日本人把柳树庄给烧了！快说说具体情况。听村里的老乡说，八重这个混蛋带着一伙伪军，把柳树庄的粮食全给抢光了，并且一把火把村子给烧了。三台沟也一样，他们还把附近几个村庄都给祸害了。什么时候的事？就是两天前。昨天一位老乡跟我讲，里头一个副团长长得特别像朱半山。这。嗯嗯，太君。中国有句俗话，“斩草不除根，春风吹又生”啊。杀！你确定？确定。那位老乡说，那个朱半山以前被你派到村子里送过粮食，应该不会错。这该死的王八蛋，果然是个奸细。猴子，哎，阿峰，跟我走。啊，咱们去开个会，商量一下。还商量个屁啊！猴子，哎，进去商量吧。还能怎么打？他们抢了粮食，一定要运回团城。我们就在青石矶设伏，打他个歼灭战。当灰烬扎疯了林霜的屋檐，当这菊草化作山丘的露水，我用固执的枯藤做成行囊。
走向了那布满荆棘的大象。当大地铺满了悲戚的落叶，当杜鹃花化作远空的雾霭。祝福我吧，我最思念的亲人，那就是我向你告别。